হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের ভূগোল প্রথম পত্রে আজকে আমরা সমুদ্র স্রোত ও জোয়ার ভাটা নামক অধ্যায়ের আট নম্বর পর্বে ভারত মহাসাগরের স্রোতের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের পর্ব আটে ভারত মহাসাগরের স্রোতের কি ধরনের প্রভাব রয়েছে সেটা তো দেখো আমরা ভারত মহাসাগরের স্রোত সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আমরা এটা দেখেছি যে আমাদের বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক দেশের সাথে আরেক দেশের সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই সকল মহাসাগরগুলো বিশেষ করে আমরা যে ভারী যে পণ্যগুলো ব্যবহার করে থাকি সেই ভারী পণ্যগুলো আনা নেওয়া করা ভারী পণ্যগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মহাসাগরীয় স্রোতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই স্রোতগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং এই স্রোতগুলোর উপর নির্ভর করে জাহাজ পরিচালনা করা হয় এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করা হয় যেহেতু স্রোতগুলো আমাদের জাহাজ পরিচালনা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেই ক্ষেত্রে তার পাশাপাশি আমরা আরেকটা বিষয় দেখতে পারি যে আমাদের এই স্রোতগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের জলবায়ুটাও কিন্তু স্রোতের ওপর নির্ভর করে তো আমরা জাস্ট ভারত মহাসাগরের যে স্রোতগুলো জেনেছি স্রোতগুলোর নাম জেনেছি সেই স্রোতগুলোই দেখবো যে আমাদের কোন কোন অঞ্চলে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে তো দেখো আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা স্রোত সম্পর্কে মানে ভারত মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ একটা স্রোত সম্পর্কে পড়েছিলাম এবং সেখানে তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত এটা অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম অংশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বিধায় এটার নামকরণ করা ছিল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্রোত সেটা আমরা এর আগের ক্লাসে যখন আমরা স্রোত সম্পর্কে পড়েছিলাম তখন তোমাদেরকে সেটা দেখিয়েছিলাম যে এটা অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম অংশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাই এটাকে আমরা নামকরণ করতেছি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত এখন কথা হচ্ছে যে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্রোতটা কিন্তু শীতল স্রোত কেননা এটা কুমেরু স্রোত থেকে এটার উৎপত্তি লাভ করেছে আর কুমেরু স্রোতটা সবসময় শীতল স্রোত হবে কেননা কুমেরু অঞ্চলটা হচ্ছে শীতল অঞ্চল সেখানে যে স্রোতটা প্রবাহিত হবে সেটাকে আমরা শীতল স্রোত বলবো তাহলে কুমেরু স্রোত থেকে এটা উৎপত্তি লাভ করেছে কুমেরু স্রোত থেকে এটা উৎপত্তি লাভ করার কারণে এটাকে আমরা শীতল স্রোত বলতেছি শীতল স্রোতগুলোতে আমরা দেখবো যে এই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্রোতের কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যে মানে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদগুলো বেশি জন্ম লাভ করতেছে এর ফলে কি হচ্ছে সেখানে পশু পশুচারণ করার মতো কাজগুলো কিন্তু সহজ হচ্ছে এর ফলে আমরা বলবো যে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কথা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে দেখবো যে আমাদের এই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্রোত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এরপর দেখো দুই নম্বর আমরা আরেকটা স্রোত সম্পর্কে আলোচনা করবো এটা ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত অর্থাৎ নিরক্ষরেখার দক্ষিণ অংশ দিয়ে এটা প্রবাহিত হচ্ছিল বিধায়টাকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত বলতেছি এই দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের কারণে আমরা দেখব যে আমাদের ভারতবর্ষ এবং আমাদের যে বঙ্গোপসাগর রয়েছে এই অঞ্চলে যে আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে ভারত হয়ে আমরা যে ইরাক ইরানের ওই অংশ দিয়ে যে আমরা ভূমধ্য সাগরের যে একটা যোগাযোগ রক্ষার যে জায়গাটা পাচ্ছি অর্থাৎ ভূমধ্য সাগর হয়ে আমরা লোহিত ভূমধ্য সাগর দিয়ে লোহিত সাগর হয়ে যে বাণিজ্যিক কার্যক্রমটা পরিচালনা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের কারণে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে বলা হচ্ছে যে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত আমাদের ভারত মহাসাগরের স্রোতের স্রোতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা স্রোত কেননা এটা বড় বড় একটা অংশ বিশেষ করে ভারতকে আমরা উপমহাদেশ বলে থাকি সেই উপমহাদেশের উপমহাদেশীয় অঞ্চল পাশাপাশি তার পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলো রয়েছে সেই সকল দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রম রক্ষার্থে কিন্তু দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসতেছে এরপর দেখো আমরা সোমালি স্রোতের কথা বলবো সোমালি স্রোত সোমালি স্রোত অর্থাৎ আমরা আফ্রিকার যে সোমালি যে অঞ্চল রয়েছে সোমালিয়া রয়েছে সেই সোমালিয়া অঞ্চলের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের ফসল উৎপাদন বা কৃষিকাজ বা সেই অঞ্চলের যে জলবায়ু সেগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সোমালি স্রোতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে এই কারণে আমরা ভারত মহাসাগরের স্রোতের প্রভাবের কথা বলতে গেলে আমাদের এখানে সোমালি স্রোতের কথা কিন্তু চলে আসে এরপরে দেখো আমরা যে আরেকটি স্রোত নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আগুল হাস স্রোত এই স্রোতগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা জেনেছি আগুল হাস স্রোত অর্থাৎ 
পূর্ব আফ্রিকার যে দেশগুলো রয়েছে সেই পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থ উৎপাদন অর্থ উপার্জন এবং কৃষিকাজ সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে আবুলা স্রোতের ভূমিকাটা অপরিসীম এবং সর্বশেষ আমরা যেহেতু ভারত মহাসাগরের স্রোতের প্রভাব পড়তেছি আমরা সর্বশেষ আমরা আরেকটি স্রোত সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে মৌসুমি স্রোত মৌসুমি স্রোত তো দেখো আমরা এখানে পাঁচটা স্রোতের নাম জানলাম আমরা যখন স্রোত পড়েছিলাম আমরা যে টপিকে আমরা স্রোত সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম যা সেখানে আমরা স্রোতের গতিপ্রবাহগুলো পড়েছিলাম যে কোন স্রোত থেকে কোন স্রোত কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এবং কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেটা জেনেছিলাম জাস্ট আমরা এখানে দেখতেছি যে ভারত মহাসাগরের স্রোতের প্রভাব অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলো কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে সেইগুলো এখন মৌসুমি স্রোত বলতেছি আমরা এই মৌসুমি স্রোতগুলো আমাদের উত্তর উত্তর ভারত মহাসাগরের যে স্রোতটা প্রবাহিত হয় সে উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোতের একটা অংশ তাহলে উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোত বলতে গেলে এখানে আমরা আমাদের ভারতের কিছু অংশের কথা বলবো আমরা বাংলাদেশের কথা বলবো আমরা মিয়ানমারের কথা বলতে পারি এবং মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলো রয়েছে যেগুলো সমুদ্র তীরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলো অর্থাৎ ভারত মহাসাগরের সাথে যাদের কানেকশান রয়েছে সেই সকল দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সেই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখবো যে মৌসুমি স্রোতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে ভারত মহাসাগরের মহাসাগরের মাঝখান মধ্য দিয়ে যে সকল স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সেগুলো তো প্রথমত আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানে মানে অভাবনীয় একটা ফলাফল রাখছে পাশাপাশি কি পাচ্ছি আমরা পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জলবায়ুগত দিক আমাদের কৃষিকাজ আমাদের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সকল স্রোতের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে সুতরাং পরীক্ষাতে যদি আমাদের ভারত মহাসাগরের স্রোতের প্রভাবের কথা বলে তাহলে অবশ্যই আমরা যে সকল স্রোতগুলো মানে স্রোতগুলোর নাম উল্লেখ করে আমরা তাদের বর্ণনাগুলো দিব তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা ভালো হবে আর আমরা যদি ঢালাওভাবে দিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তো এই কারণে আমরা যদি প্রশ্নটা আমাদের ভারত মহাসাগরের স্রোতের প্রভাব বা আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের প্রভাব এভাবে উল্লেখ করে দেওয়া থাকে সুতরাং তখন আমরা সেই সকল স্রোতগুলোর নাম উল্লেখ করেই তার প্রভাবগুলো আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজকে আমাদের এই ভারত মহাসাগরের স্রোতের প্রভাব সম্পর্কিত ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা মহাসাগরের স্রোতের যে বাকি অংশগুলো রয়েছে সেগুলো আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে